नो नट अगेन यो विशेष श्रृंखला में स्वागत है आदरणीय दर्शकविंद म सुशील पांडे संघीय प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा को निर्वाचन नजिकीदेक सामजिक सन्जाल में विभिन्न खालका खाल अभियान चल रख तीनों मध्य को एवटा अभियान हो नो नट अगेन अर्थात अह हो फेरी हो तर यह अभियान निर्वाचन आयोग ने प्रतिबंध लगन खोजने ये चौतर्फी विवाद भैर आखिर इसको भित्री कुरो के हो आज हम इस विषय में केन्द्रित भर कुछ रामीसंग अधिवक्ता टंक अर्यल रास्त्री प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ स्वागत है कार्यक्रम नमस्ते टंक जी के नो नट एगेन अह हो फेरी होते हैं भन्न थाले सामजिक सज्जाल में प्रतिबंध ही लगन खोज हो तो निर्वाचन आयोग इस निर्वाचन आयोग ने प्रतिबंध लगन खोजे भापनी अब निर्वाचन आयोग ने अभी भर्खर जारी आचार संहिता में टेक ये कत आचार संहिता को उल्लंघन भो कि भिशिम ने कंसर्न उठा मैं देखा छु क्यों निर्वाचन आचार संहिता में सामजिक सज्जाल को प्रयोग मार्फत निर्वाचन प्रभाव पारने गरी सामजिक सज्जाल अथवा अरुण कुछ भी गतिविधि कर नमिलने भाई उल्लेख कर सायद तेल टेक यो नो नट अगेन को कैंपेन भन अथवा जो कि सूचना संप्रेषण भैर तेसप्रति अलग चाशो राखे हो कि भेखि तर यहाँ आयोग ने यह नो नट अगेन को जो कैंपेन अथवा इन्फर्मेसन सेयरिंग भैर तेला जो कि व्याख्या करना खोजि जो कि आचार संहितासंग जोड़े हेन खोजि तो आयोग आपूल नई जारी आचार संहिता रेस को मकसद भाग बाहर गई रहा हो कि भेखि आयोग ने त्रुटि गये आयोग ने त्रुटि गयो भर्भ में आयोग ने जो मकसद का साथ आचार संहिता जारी तो मकसद भाग बाहर गए अलग जो कि सूचना संप्रेषण भैर सामजिक सज्जाल में अथवा इंटरनेट को प्लेटफॉर्म में तेमा अलग गलत बुझाई रखे अथवा आप जो हो डिस्क्रिप्सनरी पावर जस्तु आप व्याख्या करें यो गलत भो भोजि हो कि जो देखि जो गलत होने को निर्वाचन आयोग ने ये खेल समाज मोरल पुलिसिंग खोजो नहीं तो का दायरा भाग मथि बाहर गए आचार संहिता में जो ब्लैक एंड व्हाइट लेटर में लेखे तो लेखे कुरा को आधार छ निर्वाचन आयोग संबंधी ऐन छेस पच्चीस गए निर्वाचन कसूर संबंधी छुट्टे ऐन छो सब हे निर्वाचन आयोग ने जो आचार संहिता जारी करने मैंडेट पाँच नहीं निर्वाचन आयोग संबंधी ऐन को मन लग दफा बाइस ने जो मैंडेट देखे अंतर्गत कर जारी जो आचार संहिता तो आचार संहिता में ये एब्सट्रैक्ट शब्द प्रयोग कर अब दुष्प्रचार बनिया घृणायुक्त अभिव्यक्ति बनिया ये विवादास्पद ये अस्पष्ट किसिम को शब्द इस विषय वस्तु घृणायुक्त अभिव्यक्ति भो व्याख्या कर सकने स्कोप भी रहन संगसंगे हमी तो के को आचार संहिता जारी कर डेमोक्रेसी रचार संहिता को प्रस्तावना नहीं हेने वाले स्वच्छ निष्पक्ष भयरहित पारदर्शी निर्वाचन संपन्न करना आचार संहिता जारी कर रो जो तब भू नो नट अगेन सामाजिक सज्जाल में आई रहो कुरा आचार साहि आचार संहिता को प्रस्तावना अथवा समग्रता में डेमोक्रेटिक भैलू छ डेमोक्रेटिक भैलू अंतर्गत चाहे पब्लिक ने पीपुल ने भोटर ने इन्फर्म चोइस सहित म सुसूचित भर मेरा जनप्रतिनिधि छाने पाने पर्च डेमोक्रेटी को जो फंडामेन्टल भैलू हो तो भैलू अंतर्गत कर इन्फर्मेसन सेयरिंग आचार संहिता को डंडा लगाए रोको कहीं निश्चित अथवा कहीं निरंतर राजनीति में चाह हाली मुहाली गई व्यक्ति मत डेमोक्रेटिक प्रक्रिया एटा सर्ट इन पोजिशन में पुग्ने तो भाग बाहर को मानेला सदै ढोका बंद होने जस्तु अवस्था तो तो राजनीतिक प्रश्न होने निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक प्रश्न हेने होने उसको तो आचार संहिता कुन का अंतर्गत बनाक हो कुन एन लगने हो तो अनुसार हेने होने रहा का दृष्टिकोण बाजन आयोग को योग तरीका योग शैली 
कानून बंदा बाहर गाँव को हो यो गैर कानूनी हो सीधे बन मिस्त मेरे बुझाई में गैर कानूनी बंदा पनी आयोग ले आचार संहिता को मर्मर और भाव बना लाए नबुझी की ना गौरे को कार्म हो जाता राज्य लाए जाए राजनीति साझी प्रादेशिक कॉपील स्टेशन यहाँ लाज़ क्या लाग सके कानूनी दृष्टिकोण बाटा उन्हें � को बीस में दु तीन दिन अगाड़ी जो उभार आयो इसको चर्चा आयो है ट्विटर में आज ट्रेन्डिंग में पर्यो यो नो नट एगेन यहाँ लगे निर्वाचन आयोग जे शैली अपनाई राखे इस अलग निंत्रित करना का निमित्त एट राजनीति शास्त्री को चश्मा हे कस्तो देखी रहने यहाँ मैं दुटाई फिलिंग रईलो रईलो क स्थूल सांता तलाव मां फिर लाहौर आऊं ना थाले कुछ आये हमें दानिते सास्ती ले जब दानिते गति सील हों जा तब कुने एक प्रकृति से हों जा त्यौहार में अन्य आठ बजेर मलाई इसको चिंता पनी लाए कुछ यो मुलुक समाज अथवा हमरा संवैधानिक निकाय हरो कताती रह जाने चाहें की ना बने मां स्वयं पनी आज वंदा 20 वर्ष आ गया थी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का सदस्य वहीं से क्या मान चाहिए तो मैं निर्वाचन आयोग संग मैं राष्ट्रीय निर्वाचन परिवेशन समिति को पनी अध्यक्ष हूँ निर्वाचन आयोग संग पहले पनी ऑयल पन ऑयल बिजनेस अत्यंत घनिष्ठ और नजीक संग काम करेगो हमारे जैसे सौ कार्य रूप कोई लेकर आए प्रशंसा करते हैं और धैर्य प्रशंसा करते हैं और कोई लेकर आए आलोचना करते हैं और कोई लेकर आए वहाँ लाए सुझाव बन दिए हैं और हमारा सुझाव हो रहा है वहाँ रहो गंभीरता पूर्वक लीने पर निकालने उनसे चाहे कोई लेकर आए अली चित्ता पर निबुद्ध है ना कोई लेकर आए वहाँ का क्रिया कलाप हो रहा है � निर्वाच ये वाला मोले मो आऊं दाई छो यो कुदा क्ये बने हामीले मोले निर्वाचन आयोग लाई आपनो आचार समिता अतो वहाँ लाई मो क्ये कुदा मा सुझाव दिने गर्सो कॉलेज के खबरदारी पे निकालने गर्सो बने तब वहाँ को ये आचार समिता को बुझाई र कार्यान्वयन र परिपालन गराउने अली का तो पुगे ना ही परिपक्कता पुगे ना परिपक्कता अपने पुगे ना गंभीरता पुगे ना तो कौशला यदि आचार समिता थुला मान चले सानी उल्लंघन गौरे को छाव बने थुला दल ले गौरे को छाव बने तो वड़ा स्पष्टी कारण को पत्र ये वड़ा उपचार के टाइम आसीमित नगर नुस जस्तो अब बोले उदाहरण दें चुक भारत में नपाउने गरीब करने निर्देशन जारी ये सब भारत को अत्यंत सशक्त राज के लिए यो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ममता बनर्जी था कॉलेज चुनाव सक्सर ममता बन फिल्मगो बिजली को फिल्मगो वहाँ लाई पनी एक दिन सम्मा कहीं पर चुनाव प्रचार प्रसार करना पर सनी निर्देशन ये सब राहुल गांधी राहुल गांधी लोग ये सब ही गरीब होने रहा ह मन न पढ़ाई न पढ़ाई दूं की न दूं की जस्तो गरीब करने सानी स्पष्ट करन मार्ग का तब आर का स्पष्ट मुझे सुनना खोज है यही नहीं निर्वाचन आयोग ये उटा संवैधानिक नियोग ये उटा ये ना ये उटा निकाय हो ये ना संवैधान अथवा कानून अनुसार उच्चालने हो उल्लेख चित्त बुझने न बुझने ये स्वत स्वायत्त पनी था यो कुने पहल मंत्री अंतर्गत यदि वो कानून अनुसार चलने को दे उन्हें निर्वाचन आयोग ले ये वाला इसका अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हरू उन्हें चाहिए उन्हें सही ये तो उसका अपना ही क्या ही मान्यता हरू बने उन्हें अपना ही असल मान्यता तो अंतर्राष्ट्रीय ती मान्यता अनुसार जिस तो कार्यान्वयन करने में अच्छे को मूड हरी करना ये कार्यान्वयन करना पाई जाए ना अब ये जो गौरव तीसरे गौरव निर्वासन आयोग ले बने आप ही में गैर कानूनी कार्य बने ना 
तस्तो गयो निर्वाचन आयोग को जो गरिमा निर्वाचन आयोग प्रति को जो जन आम जनता को सम्मान छो घटना थाल् निर्वाचन आयोग तो लठी लेकर बस्ने निकाय हो गरिमा हो तो नैतिक बल हो तो नैतिक बल जब निर्वाचन आयोग ने सही किसिम ने प्रयोग कर सकते तब ऊ कमजोर होने थाल् तब उस मंले मन छोड़ सम्मान दिन छोड़ जसरी निर्वाचन आयोग आयो भाई प्रधानमंत्री देखि सब सतर्क हो चुनाव के बेला में तर जब निर्वाचन आयोग ने आपने त्यो अनुसार सनी कार्यान्वयन करने को उसको नैतिक आपने व्यक्तित्व आपने व्यक्तित्व कायम करने को सोचे ना निष्ठा अथवा उसको नैतिकता को कारण ले नियंत्रित होने पर नहीं भनो ना यो आचार समिता आपे कारण है होने पर नहीं वड़ा खाल को नैतिक प्रहरी जस्तो उल्लेखनीय सिंग क अलग ओवर रिएक्शन जो लगे यो विषय में निर्वाचन आयोग आप बहस होमवर्क कर अथवा हमी जसो पर्यवेक्षक सलाह मांग हमी तो निर्वाचन आयोग का सहयोगी हूं शुभचिंतक हूं क्योंकि निर्वाचन आयोग सफलताम हम निर्वाचन को सफलता रहो में निज स्वाथ भी निर्वाचन आयोग का प्रमुख जो जैसे का पदाधिकारी हरु सफल होन नाम सालों वहाँ को विश्वसनीय ताल समग्र में निर्वाचन स्वच्छ पारदर्शी स्वच्छ पारदर्शी है रही तो होश है रही तो वहीं आ गया हूँ तो संसार में ये वाला उदाहरण प्रस्तुत करना सकूँ वन्ने हम ये कुछ जाएगा उनसे ना मैं आऊँ जो 26 जुलाई में पहले पोटक शुरू हुए को नोट नट एग्ज़ेन ऐतिहासिक चौर सामा आउन हो जाएं के दिन अगाड़ी है उन्होंने को कार्तिक आठ गतिया निर्वाचन आयोग ले ये उड़ा बिग्गी दी जारी करियो चूट फेसबुक पेज स्लैश ग्रुप वरु तत्काल आठवनी संबंध में बने रहो ले ये उड़ा बिग्गी दी जारी करेगो सर � है ना उम्मीदवार मां उम्मीदवार आरु को नेता आरु को बारे में विभिन्न लांचना पुनो अभी व्यक्ति दिए को प्रामोग र दोष पुनो स्वाभिद स्वाभिद दृश्य सामग्री प्रकाशन करे को प्रति आय को गंभीर ध्यानाकर्षण बॉय को सर इस नो करनु अटाऊं है ना बने क्या लगाऊं चु बंजार निर्वाचन आय बने नहीं विद्युतीय � प्रतिकूल रहने हुए कमती में एक लाखसम जरिवाना अथवा पांच वर्षसम कैद अथवा दुबई भी होने जो चेतावनी जारी कर सके ट्विटर को ट्रेंडिंग में पर्न गए नो नट एगेन भाई ये अभियान रब अल सामजिक सज्जाल इंस्टाग्राम देखि लेसबुक ट्विटर में एकदम प्रचार भैर का कोण बा हे निर्वाचन आयोग ने के भाई आपको नाम सावजनिक नगरिकन यो द्वेषपूर्ण लाछना नलगाऊ योग लगायो बने मुआ हुए ना निर्वाचन आए बने यो कानून आकर्षित होने जा बन्नो आवे ही मां गलत हो निर्वाचन आए को योग कदम इसमें दो इटा कुरा था पौधों कुरा बने को अगी बन्नी होनी जून जून ठाउं लाई संबोधन कर रहा निर्वाचन कसूर संबंधी कानून आचार संहिता जहां जहां इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन आ क्यों जस्टिफाई गौर सा त्यां आको कुरा ले गौर सा गौर देना तो बोली अनुसंधान ले बोला इंतो कम तीमा कोशिश लाई माने लियो नहीं उटा सब दम्मो बन्ना चाहिए रे कुछ है ना तो रा फलानो फटा आपने लिख दिया सा फोटो रख दिया सा फलानो फटा आपने लिख दिया सा यू से क्यों दोस्त पुना होगी वही ना कानूनी चश्मा ले जाता है इस तो ये ला दूसरा पार्ट वाला है ना बच्चों व्यक्ति का इंडिविजुअल होना चाहिए उटा व्यक्ति र पब्लिक पोजीशन होल गौरे को अथवा गौरनी व्यक्ति को बीच में सही फर्क होना चाहिए यदि तो पाएं प्रधानमंत्री बायरा काम गौरी से गुनवा� अब तीमी दौरे आरा सांसद होनु मुद्दा ही ना आई भन्नी पूरा चाइन त्यों चाइन डेमोक्रेसी को फंडामेंटल वैल्यू हो मतलब अपना दूसरा एग्जाम्पल दें चु कोटी पर देश में रिकॉल कुछ समय सिस्टम होन्चा दौरे आरा चुनाव में जाने बिना तीमी दौरे आरा चुनाव अब तीमी ले चुनाव लड़ने होने ना तीमी जीतने होने ना भन्नी पूरा आया जीते रा बीच ऐ मां तीमी ले गौरे को कार्मा ठीक बना तीमी फिर ता आऊं ऊपर सब भन्नी समय का काम न 
कतिपय भोटर विगत में हमी छाने का प्रतिनिधि भन्न पाइज तर निर्वाचन आयोग के भो भन्न को सट्टा कोई व्यक्ति को फोटो काटे टाँस अलगता फरक खाले बनाएर द्वेषपूर्ण लाछना लगने खाल शब्द शब्द सापट लिंचु ओवर रिएक्ट वाले को अथवा सही अली बॉडी बुझे को होगी जस्तो देखीं जाके उत्तेजित भाई होगी उत्तेजित भाई को होगी किन्हें बनी हमें ले सोचे को करा ये उड़ा बोटर को दिश्चिक और बाढ़ ले रहा हूँ यहाँ कुने पनी उम्मीदवार जो पौधों चोटी कांटेस्ट कर रहा है सब पौधों चोटी उम्मीदवार कर्म गर्नु पर्ने काम नगरेको अथवा अकर्मण्यता भन्छ नि अकर्मण्यता माथिको प्रश्न हो यो यो चाहिँ कुनै पार्टी प्रति लक्षित हैन कुनै नेता प्रति लक्षित हैन यो कुनै पनि राजनीतिक दलको नेता प्रति लक्षित कुरा हैन यो चाहिँ अकर्मण्यता प्रति लक्षित तिमीले विगतमा अधिकार सहित गयो मेरो भोट पाएर तिमी त मेरा प्रतिनिधि थियौ नि त मेरो भोट पाएर पाएर तिमी गइसकेपछि तिमीले जुन कर्म गर्नु पर्थ्यो तिमीबाट जुन एक्सपेक्टेड रोल थियो अपेक्षित भूमिका थियो त्यो पूरा हुन सकेन त्यही भएर तिमी अब दोर्यार जानु हुँदैन तिमी जस्ता यस्ता व्यक्तिलाई दोर्याएर चुनाव मार्गबाट चाहिँ छान्नु हुँदैन भन्ने किसिमको चाहिँ अभिव्यक्त गर्न पाउने कुरा चाहिँ भोटरको चाहिँ फन्डामेन्टल राइट तथापि कतिबे मैले अहिले भन्या शब्दहरु पनि छन् भने चाहिँ त्यो द्वेषपूर्ण हुन्छ लान्छ अब यदि यदि कुनै पनि व्यक्ति पर जनता का पक्ष में बोले तुम फटा हो तुम्हें ये प्रतिबद्धता जना थे तुम्हें चोर होने मत मैं यो प्रश्न तो पहले नहीं सोचो जून भूमि का सोच भाई को बेकती हो कानून लेके बन जाओ तो मैं कोई बात को पीछे नहीं होएगा नेपाल को कानून लेके बन जाओ कानून आसपास तो सुझेल जी कानून आसपास तो कानून में क्यों बनी है दोष पूर्ण करना पाए देने वाले दोष पूर्ण क्यों बनी संदर्भ में सही निर्वाचन आयुक्त आयोग ले यो बिगड़ते निकाले बची यो दो चार लाख में पूर्व दोष है यो तो मलाते निर्वाचन आयोग ले चाहिए डेलिब्रेटली ये तो किसी को वाली के तीस तक गलत गवर्नमेंट मानते नौ साल नहीं उन्होंने बन्दर सोता इस पर तो प्रचार कर दिया तो लाइन आता मलाजी मत ये तो किसी ने ऐड रहा तो इसको प्रभावित ही � पढ़ने बहुत बाकी इच्छा की चाहिए ना यहाँ दर्शक लाये पढ़े रसुनों ने बहने देना तो रो उसको करो सही क्यों बने हम रो ध्यान बने को अंत कते पनी वही ना हम रो ध्यान बने को सही मिथ्या गलत लांचना पुना देश पुना खाल को प्रामक सूचना जनता का नजावस मतदाता का नजावस तो जो गोयो बने पनी तिल्ली जन सो पारदर्शी स्वतंत्र आपनों पहचान लुकाया रहो इन्हें खुले रहा आए हों जो तीसरी पहनना पाएं जो तो र दोष पूर्ण खाल को ये खाल को ये खाल को बात आवान बने हो बने इल्ले निर्वाचन को बात आवान बीतो लिंच और लामो बैक्या स्वाइड को यो बिग्गिप्ती पहनना पाइयो राजनीतिको मधुर जाना नहीं किसने किसने राजनीति साझी होने जा प्रातः वक्त साहब वहाँ मो वहाँ से राजनीति कौन बात हो यो घटना रफ प्रकरण ला येर ना बनी रहे कुछ तो मतलब कानूनी कौन बात है ओके कानूनी कौन बात है यदा कानून को बैखेस है ना यहाँ साइंस एक जना व्यक्ति ला लाये को भर में आचार संहिता अथवा कानून ठीक है इसा तो अब व्यवहार वहाँ ले कॉस्टो वो बने अब तो नो नॉट अगेन मार जोन फोटो और वो टांसिये कुछ आने रखे रख गए कुछ आ व्यक्तिगत रूप में मलाई तेरी न्यू को लाग देना कौशल व्यक्तिगत तो आरा 
यदि कसैले राख्छ भने मेरो विचारसँग असहमत हुनेहरुको अधिकारलाई पनि हाम्रो संविधानले र नेपालले अनुमोदन गरेको नागरिक तथा राजनीतिक महासन्धिको सत्र 18 दफा नेपाल संविधानमा पनि सत्र सत्र 18 19 दफामै छ यो एउटा लोकतन्त्रमा सारा संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकहरुले मानेको यो विषय के भने यो नागरिकहरुले सरकारको सत्ताको अथवा कुनै निकायको आशय अनुसार मात्रै विचार व्यक्त गर्नु जरुरी छैन उनीहरुलाई हुँदा हुँदा शान्तिपूर्वक विद्रोह गर्ने शान्तिपूर्वक अभिमति राख्ने पनि अधिकार अधिकार छ र अब आयो के उहाँहरुको यो भन्दा अगाडि तपाईको टिभीमा पनि यी पाँचै जना अथवा ठुलठुला मान्छे उनीहरु नेपालका 30 32 33 वर्ष यता नेपालको राजनीति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरु नेताहरु हुनुहुन्छ सम्मानित हुनुहुन्छ उहाँहरुका आफ्ना सबल पक्ष पनि छन् कमजोर पक्ष र तपाईहरुको टिभीमा आज बिहान सम्म अरुमा अथवा अरु बेलामा उहाँहरुका कार्यकालको उहाँहरुको तपाईहरु मसिनो मसिनो कडा कडा आलोचना गर्नुहुन्न व्याख्या गर्नुहुन्न र अब निर्वाचनको बेलामा कुनै स्वतन्त्र नागरिकहरुले आफ्नो विवेक अनुसार कुनै आलोचना गर्छ भने मलाई लाग्दैन कि अब तर निर्वाचन आयो न मिठ्या हो निर्वाचनले निर्वाचनलाई उसको चिन्ता चाहिँ यहाँ देख्नु क्या विज्ञप्तिले के भन्छ भने निर्वाचन आयोगको विज्ञप्ति एउटा लाइन पनि सुनौ उहाँहरुसँग म अथवा इनीहरुसँग म कतिखेर असहमत हुन्थे भने जब उनीहरुले निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्नको लागि आह्वान गरेको भए जब मतदातालाई हिंसात्मक काम गर्न आह्वान गरेको भए जब घृणा फैलाउन त्यस्तै काम गरेको भए उहाँहरुले त अहिलेसम्म मैले बुझेसम्म त लोकतन्त्रकै पक्षमा काम गरिराख्नु भएका व्यक्तिहरु तर निर्वाचनले यसो किन लागिराछ आयोगलाई यसो किन लागिराछ वास्तवमा अन्य देशले म एउटा एउटा लाइन प्रश्न छ नि यो महत्त्वपूर्ण छ के लाग्यो भने निर्वाचन आयोगले यो बहस हुन दिनुपर्ने यो बहसमा उहाँहरुले उनीहरुलाई सचेत गराउने सतर्क गराउने अरु पनि उपायहरु थिए बहस गरौ न निर्वाचन आयोगले रोकेर कहाँ बहस रोकिन्छ र गरौ यही म निर्वाचन आयोग के भन्छ भने निर्वाचन आयोगले बहसलाई घिउ ठोक्दिया छ वास्तवमा अन्य देशको अनुभवले मिथ्या सूचना दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेको देखाएको छ त्यसकारण फेरि उहाँले भने नि कसरी प्रमाणित गर्ने भनिहाल्नु हुन्छ अनि वकिल साहब मैले भने नि त्यो अनुसन्धान अधिकारीहरुको सिद्धान्त त्यो गलत होइन निर्वाचन आयोगले लिएको तर त्यो कुन घटनामा कसरी कार्यान्वयन भयो त्यसबाट निस्कने परिणाम ले समाज राजनीति र निर्वाचन आयोग सबैलाई तरङ्गित बनाउँछ तथापि यो अभियान प्रति थुप्रै प्रश्नहरु राजनीतिक प्रश्नहरु पनि छन् हैन छ जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई हराउँदैमा अहिलेको यो बिग्रिएको राजनीति सुध्रिन्छ त भन्ने खालका थुप्रै प्रश्नहरु पनि छन् त्यो प्रश्न म लिएर आउँछु हैन यसमा यो बहस आउँछ न जाऊ त्यो त्यो प्रश्न सहित म आउँछु उहाँहरु हाम्रो अत्यन्त सम्मानित नेताहरु कसैले छ नि यो भीडबाट छ नि फलानो हामी त्यो धार कसैले धारे हात लाउँदैम त्यो हुने वाला पनि छैन हुन्छ यसैले म लिएर आउँछु यो विषय लिएर आउँछु यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँग रहनु होला दीपावली तथा छठ पर्वको मंगलमय शुभकामना शिवम सिमेन्ट तपाईहरुको घर तथा अफिसमा एसी फ्रिज वाशिङ मेसिन माइक्रो ओभन लगायत विभिन्न सामग्री सर्भिसिङ मर्मत तथा ठाउँ साथी गर्नु परेमा होम अप्लायन्सेस मेन्टेनेन्स वर्कशपलाई सम्झनुहोस् ईपीए युनिभर्सल तथा सिटिबिटी लेभलबाट मान्यता प्राप्त प्रोपाइटर सञ्जीव चौधरी सम्पर्क 9855124752 9833435825 महाराजगञ्ज काठमाडौँ आमामामा यति 
सदै फाइदा खाता खोलता छेन कुन सीमा घातक रोग र दुर्घटनामा चौरासी लाख बीमा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लकरमा छैन शुल्क मेरो शेयरडी मेट खाता एटीएम नि शुल्क खाता खोल्नुस् ढुक्का सँग नगरी अलमल न्यूनतम मौजदातमै उच्च प्रतिफल अचम्मको बचत खाता ल्यायो बैंक साथी पनी, दीपावली तथा छठ पर्व को मंगलमय शुभकामना शिवम सीमेंट नो नट अगेन यू विशेष श्रृंखला में पुनः स्वागत है आदरणीय दर्शक बिंद आज हमीसंग कुराकानी में हो अधिवक्ता टंकर रियाल र राजेन्द्र शास्त्री प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ ल हरियाल जी तेसो निर्वाचन आयोग के यहां खाल अभियान अमुक हई बेनामी पहचान बिना को सामजिक संचाल में लेखी निर्वाचन आयोगक शब्द में द्वेषपूर्ण लाछना लगने इसमें दुटा कुरा अभी धेरेजान को चाशो चाहे मैं अलग समाज डिवाइडेड देखा एटा तो लेखे समय तो ठीक हो तर अलग नाम ही लुका आने तो होने सांसिक विरोध कर पर्ने थे नाम सहित आगे हो भाई किसिम को कंसर्न भी यहाँ इसमें हमें सैद्धांतिक किसिम के हेन पर्ने पेलो कुछ मत यो विषय वस्तु अथवा नो नट अगेन लाई चार वा सिद्धांत सपोर्ट कर इसलिए अगड़ी बढ़ना दून पर्थ्य निर्वाचन आयोग भू पेलो कुरो हम संविधान को धारा जो सत्रह में अभिव्यक्ति सूचना को कुराकास अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को सीमा भि कई आधार देखे जो राष्ट्रीय सुरक्षा संप्रभुता को अदालत को अपैना को जात जाति संप्रदाय बीच को सुसंबंध में खलल पारने कुछ लगायत लगाय धेरे कुछ तैं एवं विषय वस्तु व्यक्ति को मानहानी को अभिव्यक्त करना पाइदन भत तो संविधान ने देखे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को दायरा भि नो नट अगेन लीगल पर्स पेलो कुछ दोसों कुछ चाहे ये मैं इस जोड़न ही पर्ने इसको बैकग्राउंड भी छे हमें मैं टू थाउजेंड फिफ्टीन में जस्तु लग सुप्रीम कोर्ट ने यदि कुछ भोटर ने उपलब्ध कैंडिडेटर मध्य कुछ मैं चित्त बुझ्तेन भाई अप्सन चाहे राख हई बैलेट पेपर में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत ने सर्वोच्च सरकार निर्वाचन आयोग स्पष्ट रूप में कानून बनाऊ यो नो भोट को कानून बनाऊ थैंक यू मैं जो भन्ना खोजा थे डेट भी तब उख कर दू अवस्था कें आगे भांदा तैं उपलब्ध डेमोक्रेसी में तो इन्फर्म चोइस र्यक्ति मेरे प्रतिनिधि होना लायक छाने कुरा हो सर्वोच्च ने तो आदेश दिखे अवस्था में नेपाल सरकार रर्लियामेंट र निर्वाचन आयोग ने तो तो विषय वस्तु कारण करने अल्लेम बैलेट पेपर में तो कुरो छेन मैं इस दुईटा पार्ट बढ़ाई रहे एक तर्फ यदि बैलेट पेपर में तो होने शायद यहाँ नो नट अगेन आँथे हो बैलेट पेपरम नन नन अफ माई कैंडिडेट भाई किसिम को भोट हो तेसरो भोटर को इन्फर्म चोइस को मैं छाने का प्रतिनिधि पैला के करे रगामी दिन में के भाई सन्दर्भ में भोटर ने था पा पर्ने कुछ हो नो नट अगेन ने उन्नी के करे भाई कुछ बाहर ले रखा चौथों चौथो कुरा फंक्शनल डेमोक्रेसी में पब्लिक पोजिशन में जाने व्यक्ति जो चाहे इलेक्टेड भर जान उ सद पब्लिक क्रिटिशिजन को तैयार रहने पर्व यह क्योंकि पब्लिक पोजिशन हो उसको व्यक्तिगत जीवनसंग संबंधित है उसके होल्ड करने पब्लिक पोजिशनसंग संबंधित रहकर नो नट अगेन रुरा आई रहे मैं कानूनी हो कि नगर अगर प्रश्न करूँ 
कानूनी विषय वस्तु कानून में लेख्ते में कानूनी होते हैं लेजिमेसी को वैधता को इंटरप्रिटेशन रब्जेक्टिव हेन पर्व तसर्थ जो विषय वस्तु अगड़ी आज निर्वाचन आचार संहिता निर्वाचन आयोग ने जारी आचार संहिता ने जो चार वा कुछ द्वेष युक्त लाछना लगने भ्रामक ब्लाब्ला भर जे भेस भि नो नट अगेन कन अभियान अथवा व्यक्ति जो इन्फर्मेशन सेयर करो भि पर्दन इस ये संकुचित रागुर तरीका व्याख्या करूँ भाई मेरे जिक यदि पर्च भश्न के उठी रखा एक्काईस पुष दुई हजार सत्तरी में तत्कालीन अवस्था में सर्वोच्च अदालत ने सरकार तेगरी ने संसद और निर्वाचन आयोग राइट टू नो भोट को प्रावधान राखे का बनाओ निर्देशन देखा निर्देशनात्मक आदेश देखिए अंत चौहत्तर को निर्वाचन गयो अम्म का बनाएर नबना बस्ने सुविधा चाहिए निर्वाचन आयोग प्रश्न के यहाँ अरुले का उल्लंघन गये भन्द निर्वाचन आयोग ने आपू ऐना हेन चाहिए क्या बिर्स संसद ने आपू कौन निर्वाचन आयोग सजी के हम का बनाने होना संसद ने कानून बनाई दिया सरकार ने कानून बनाई दिया भर चाहे रेस्पोन्सिबिलिटी सीजन अदालत को जसरी नो नट अगेन में निर्वाचन आयोग प्रोएक्टिव होतेगरी निर्वाचन आयोग का बना सरकार का मानेला बोला पार्लियामेंट का मानेला बोला तिमी का बनाओ भर प्रोएक्टिव होने पर्थ्य नहीं प्रोएक्टिव होने ठाव में नभदिनी नौन पर्ने में भैदिनी यह विड़म्बना हो कि निर्देशनात्मक आदेश कारण सरकार का निर्वोच्च अदालत का आदेश को कति धर परिपालन कर चाहे संक्रमण कालीन का न्याय का चाहे मानव अधिकार का चाहे कुने का कस्तो हो सत्ता में पुगे अब यही नो भोटक कर नो भोट को कुरा में पेलो कुछ हम संसद ने आवश्यक कुरा में कानून नहीं बना सकेन का बना में सक्रियता नहीं लिएन फिर निर्वाचन आयोग को इसपट को निर्वाचन आयोग को चाहे निर्वाचन आयोग को प्रमुख हो चाहे पदाधिकारी हो निक सचेत नहीं हो संवेदनशील मं नहीं हो सक्षम व्यक्ति हो सर्वोच्च अदालत को यह निर्देशन वहाँ सरकार अथवा संसद को सभामुख बोला विषय में वहाँ अलग तटाऊन पर्दन थो अलग सचेत कराने पर्दन थो तो भाई निर्वाचन आयोग संसार भरी ना हाई हाई हो मैं के चिंता हो निर्वाचन सारा संसार ने अत्यंत जिज्ञासा रभिरुचि का साथ हे रहा जसरी संसार में यह तानाशाही अधिनायकवादी शासक उदय भाग उ अधिनायकवाद पर करने मुख्य केन्द्र बिंदु नेपाल होने होने वाले यो बेला एक किसिम ने तो यह बहस ने हम लोकतंत्र फायदा ये लोकतंत्र को सहनशीलता निर्वाचन जिस चुनौती देखे मैं इस नकारात्मक मने को लोकतंत्र में यो बहस होता तो विवाद होद तर जो अधिकार संपन्न निर्णय विवेकपूर्ण किसिम को निर्णय कर लोकतंत्र को जो विस हो निर्वाचन को इतिहास हेने वाले कुछ न कुछ निर्वाचन में कोई न कोई राजनीतिक अथवा गैर राजनीतिक शक्ति तो निर्वाचन बिथोल लगी राख अवस्था थी तर ये कुछ शक्ति देखिए निर्वाचन आयोग जे गि जी जसरी ऊ अलग तरंगित भैर जसरी उत्तेजित भैर कई घटना देखे इस यदि निर्वाचन बिथोलि आयोग मार्फत पो बिथोलि कि आरोप लगन थाले निर्वाचन आयोग अब तो कसले बिठोल चाहे बिठोल चुनाव हेन निर्वाचन को स्वच्छता पारदर्शिता में कुरु आए होना पारदर्शिता ये सब हेने में हम निर्वाचन पर्यवेक्षक हेन यो निर्वाचन आयोग का पदाधिकारी हमी आपू जे चाहे तो दीदेन हमी नजिक पर्यवेक्षण कर जो वहाँ अत्यंत सचेत हो किसिम को समझदारीपूर्ण संबंध तर यो जसरी छ मैं चिंता के जो अजिक संचाल का वहाँ करें 
तपाईलाई चित्त नबुझला मलाई चित्त नबुझला तर हाम्रो संविधान का जुन प्रावधानहरु नेपालले अनुमोदन गरेका छ नि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिहरु र लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा जुन चलेको जुन एउटा संस्कार र संस्कृति र परम्परा र मान्यता छ नि त्यो अनुसार छैन यो हाम्रो यो लोकतन्त्र त हिजोको पञ्चायतको जस्तो नेपाल नेपालको विशिष्ट हावा पानी र माटो अनुकूलको व्यवस्था मात्र होइन के र विशिष्ट हावा पानी र माटो अनुकूलको होइन यो मलाई लाग्यो निर्वाचन आयोगमा कर्मचारीहरु पनि धेरै हुनुहुन्छ धेरै वर्ष नेपालको छ नि कर्मचारी तन्त्रमा त्यसै कर्मचारीले कुरा बुझेन राजनीतिक कुरा बुझेन हैन बुझेको अलि वा मैले पनि वहाँहरु सँग धेरै काम गरेको छु मेरा पनि धेरै विद्यार्थीहरु छन् यहाँका म फेरि आउँछु यहाँका फेरि आउँछु हैन म यहाँ टंगजी तपाईका आए हैन भनेपछि कार्तिक 8 गतेको निर्वाचन आयोगको यो विज्ञप्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेकै हो तपाईको त्यो बनाइरहे हैन त मेरो त्यही बनाइरहे हो किनभने म तपाईलाई दुईटा उदाहरण दिन्छु अभिव्यक्ति स्वतन्त्र हाम्रो अघि संविधानको धारा 17 को कुरा पनि गर्यौ र हामीले अनलाइनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्र छ नि अफलाइनमा टेलिभिजन र त्यसो भने मलाई मेरो प्रश्न प्रश्न चाहिँ अब आयो के मुख्य प्रश्न मेरो एउटा थाप्छु अनि त्यसपछि तपाईको प्रश्न आउँछ दोस्रो कुरा छ नि अघि धेरै ठाउँमा आको कुरा चाहिँ जुन नाम नराखिकन गोप्य तरिकाले आयो हुन्छन् अभिव्यक्ति स्वतन्त्र अन्तर्गत हाम्रो युएन जुन स्पेशल रिपोर्टरको व्याख्या अन्तर्गत हाम्रो आईसीपीआरको कन्भेन्सनले दिएको मान्डेट अन्तर्गत एनोनिमिटी भन्छ नि एनोनिमिटी सहित फ्रीडम अफ एक्सप्रेसन पनि एउटा फन्डामेन्टल राइट कुसिनले स्वीकार गरिएको छ त्यसो त इरानमा हिजाब विरोधी आन्दोलन अज्ञात मानिसहरुले नै सुरु गरेका छन् हैन त्यत्रो त्यत्रो आन्दोलन चर्कि राखेका छ त्यहाँ कोही ज्ञात भएर आएका छन् संरक्षण पनि गर्न पर्छ भन्ने त्यसो हो भने त कुरो यतातिर गर्न पर्यो आएको सिद्धान्त पनि छ कुरो यतातिर गर्न पर्यो के त्यसो हो भने विद्युतीय कारोबार एन चाहिँ हामी विद्यमान राख्ने हैन निर्वाचन कसुर तथा संयायन पनि विद्यमान राख्ने अनि यो पनि सुविधा खोज्ने त्यसले त रोक्छ फेरि विद्युतीय इलेक्ट्रोनिक कारोबार एन हेर्नुस् त कस्तो छ त्यसले रोक्छ भन्ने जुन इन्टरप्रिटेसन भएको छ अथवा आचार संहिताले रोक्छ भनिएको छ त्यो मैले के भने भने आचार संहिता निर्वाचन सरी निर्वाचन आयोगले जारी गरेको छ त्यसको संकीर्ण व्याख्या र बुझाइ भयो भन्ने मेरो जिकिर निर्वाचन आचार संहिता त निर्वाचन एन 2079 अनुसार बनाउने न हो हैन 74 अनुसार बनाउने न हो मैले तपाईलाई सोधेको छु तपाई आचार संहिताको दफा 3 मा हेर्नुस् मलाई लाग्छ यहाँ र अणमा लेखिएको छ के हैन आचार संहिता पनि त कानून अनुसार बन्ने त हो नि भने निर्वाचन आयोगले लागेर बनाउन त होइन एन अनुसार बनाउने हो तपाईलाई सोध्न खोज्छ त विद्युतीय कारणले एन पनि विद्यमान राख्ने हामी हैन अनि यो सुविधा पनि खोज्ने उले त के भने यो यो एनले छेक्छ न भन्यो निर्वाचन आयोगले त्यति होइन टंगजी हैन निर्वाचन आयोगले जुन तीनवटा कानूनलाई साइड गर्यो त भन्नु भयो निर्वाचन आचार संहिता त्यसपछि गएर निर्वाचन कसुर सम्बन्धी ऐन र विद्युतीय कानून सम्बन्धी ऐन हो त्यो तीनटा दफालाई अमूर्त तरिकाले त्यहाँ भएको कुरा त अदालतमा गएर व्याख्या हुने कुरा यो हो कि हैन यो दोषपूर्ण हो कि हैन यो मिथ्या हो कि हैन भन्ने कुरा त आउनु पर्ने हो नि त मलाई लाग्दैमा मिथ्या हुनु भएन के केही व्यक्तिलाई लाग्दैमा त्यो मिथ्या हो भन्ने कुरा व्याख्या गरिनु भएन समग्र भावना के छ डेमोक्रेसीको स्पिरिट के हो संविधानको मर्म के हो हामीले खोजेको डेमोक्रेसी कस्तो हो त्यहाँ चाहिँ भोटर्सको राइट के हुन्छ उनीहरु चाहिँ इन्फर्म चोइस हुन पाउने कि नपाउने उनीहरुले चाहिँ छानेर पठाएका प्रतिनिधिहरुको अकर्मण्यतामा प्रश्न उठाउन पाउने कि नपाउने उनीहरुको अकाउन्टेबिलिटी खोज्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा हो के मलाई लागेको त्यो ब्ल्याक एन्ड वाइट लेटरको मिथ्या भन्ने कुरा मैले बुझेर भएन नि त मेरो बुझाइ र मलाई घाटा परेको भनेर मिथ्या बुझ्दि आयोले यो बुझ्यो त के गर्ने अब आयोले संकीर्ण व्याख्या गर्यो संकीर्ण बुझाइ राख्यो मेरो मेरो जिकिर यही हो अ प्राध्यापक श्रेष्ठ अब निर्वाचन आयोगका निमित्त होइन निर्वाचन जनताका निमित्त हो जनताको निर्वाचनका निमित्त त्यो आयोग हो लोकतन्त्रका निमित्त त्यही त त्यो निर्वाचन गर्नका निमित्त आयोग हो के आयोगका लागि निर्वाचन गराउन खोज्छ होइन यति कुरो बुझ्या देखिदैन यहाँ कतिपय अवस्थामा होइन यो जस्तो म अलि अलिकति यो विवेकपूर्ण अलिकति सकारात्मक र अलि फराकिलो दृष्टिकोण राखेर जबसम्म नीति निर्माताहरुले जबसम्म उच्च तहमा बस्नेहरुले निर्णय गर्दैन तबसम्म लोकतन्त्र सबल हुँदैन अब त्यसो भन्दै गर्दा सबै नकारात्मक हैन हामीले सोध्नै पर्छ के हामीले नकारात्मक सोचै राखेर गर्ने हो भने जस्तो सुकै लोकतन्त्र जस्तो डोनाल्ड ट्रम्पले बुझ्ने लोकतन्त्र र यो यो जोन जोर्ज बाइडेनले बुझ्ने लोकतन्त्र धेरै फरक छ अब यसैले तपाई अत्यन्त संकीर्ण एउटा नकारात्मक लोकतन्त्रलाई छ नि मेरो अधिकार अधिकतम प्रयोग गरेर भए पनि म प्रयोग गर्छु र अलिकति कहिले काहीँ छ नि त्यही त मैले अलिकति त्यो पद मलाई सुन्नै बनाइ निर्लेख भन्छ के राज्यका यस्ता संयन्त्र संवैधानिक निकायहरु तपाईको विवेकले मात्रै चल्ने कि कानूनले चल्ने एन चाहिँ हामी यस्तो बनाएर विद्यमान राख्ने कानूनमा जहिले पनि 
ก็สตาเบียดเตียร์ไล่ฮิราสต์กูอาวะชอกฮากูซะท้าซอยเนี่ยตัวเป็นบิลด์ก่อนนู่นใช่ไหมไปเลยอยู่ตัวบ่อย
अथवा हाथ हथियार उठाने अथवा गलत तरीका चुनाव बाइकट कर हमी नागरिक प्रवृत्ति को विरुद्ध निर्वाचक्त रूप में उभन पर्द निर्वाचन को स्वच्छता पारदर्शिता स्वतंत्रता भयरहित वातावरण बनाने चिंता निर्वाचन आयोग भाई आम जनता आम जनता पर्च सामाजिक संचाल प्रयोगकर्ता परिपक्व संवेदनशील होने गलत खाल सूचना प्रदान गये अंत समग्र निर्वाचन को वातावरण अस्वस्थ इसका निमित्त सकारात्मक परिवर्तन का निमित्त यहाँ जस्त व्यक्ति व्यक्तित्व को योगदान रहोस् हम रचनात्मक हजार समय दिवस दुबई जान धन्यवाद नमस्ते नो नट एगेन यो विशेष श्रृंखला में आज हमें कुरा गये अधिवक्ता टंक अर्यल र राजनीति शास्त्रीय प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ संग आज को कार्यक्रम को समय सकम सुशील पांडे लगाय संपूर्ण टीम का बिता दिन यहाँ खबर भि को खबर को लगी हेन्ला एवी न्यूज खबर हस्त नमस्कार